那天是周三，生意不太好。不到十二点，最后一桌客人也离开了。我坐末班地铁回家，站台上人很少，跟往常没有什么区别。我边听歌边等车，可是音乐还没有放完。我居然，我居然听到，听到什么？金州。金州。是的，金州。我确定那是念金州的声音，而且那声音越来越大，越来越响，响的已经超过了我的音乐声。起初我以为是手机出了问题，但在我检查的时候，突然，突然背后有人狠狠的推了我一把。我直接跌到了站台的铁轨上，我忍着痛想呼救，但是我怎么都没有办法叫出声音来。眼看远处的车越开越近，越开越近，我就像被人死死压在地上，我没有力气呼救，更没有力气爬起来。眼看车就要冲到我的眼前，还好，还好这个时候我听到了苏代先生的呼叫，在车压到我之前，被拉回到了站台上。看掉是谁推的你吗？没有人。你怎么知道没有人？警官，是你们告诉我背后没有人。确实是我们告诉他的。哎，这个女人叫阿恩呢，一周前报案说自己被人推下地铁的。可是地铁的监控也被我们调出来了。他明明背后就没有人嘛，明明没有人嘛，他奇人怪了，难不成他闹鬼了呢？为什么找我？三天前那起追龙案，死者的丈夫说死者在生前也听到过灭绝的声音，上面以为是发生了什么灵异事件，所以要我们来查一下的。为什么找我、啊？你们侦探社和我们有协议耶。黄金杀人案后，唐人答应给我们警局免费办案。二十七，那我们警局很忙的时候，警力不足，我碰到一些我们不想接的案子，小案子都交给你们侦探社为我们服务，免费，很酷。还有几起？还有一起？这只换了一局啊，还有十九局。您去美国了，我把他的徒弟带过来了。徒弟。我惨痛感受爱残忍。呃，你也觉得是和鬼怪有关系？ฉันไปถึงผู้กับการสถานีตำรวจเนี่ยฉันจะไปเชื่อเรื่องไรสาระแบบนี้ได้ยังไง？不信的话，为什么到这晚没有烧香呢？你敢在国外打人呢？虽然你换上了制服，但你头发上还残留着蜡油和檀香的味道。那你鞋上的泥点说明你刚才去了河边或坐了船。你的手指和嘴里还残留着烤玉米味。河边的寺庙、郑王庙、郑王庙门口最有名的信徒烤玉米。这些家总起来，说明你刚才去那里拜了佛，并且离开的时候买了一串玉米，一个人在船上独自享用了起来，对不对？不好意思，打了电话。算了吧，别吵我，我我，别进来吧。蓝英伟，嗯，来进来来一，快查的。你是不是答应人家警局要办二十个案子？对呀，他这西服都已经破了，还有什么大案子？你应该回去不就好了？你你没看到我西服正在忙着呢吗？等西服破完，这边的案子那就五百万美刀，回去的你即将被回报了吗？คุณนักตำรวจยังดมไม่ได้ขนาดนี้เลยหมอนี่มันเป็นใครมันดมออกทุกอย่างเลยเว้ย我做熟了，他可以变酷克米，他做工作跟唐人没得两天了。林海狗。
把个人劝嘞，林海泉，黑泉家在李启年么？林么？哎，林么？我叫林木，白天我曾是鹿鸣中学的一名化学老师，到了夜晚，我便是行走在曼谷霓虹与喧闹背后，游移在法律与罪恶之间的一名清道夫。而现在，我的身份是一名侦探，曼谷唐人街唐人侦探事务所的一名侦探。给我是不灭的字眼。闪耀在无悔的深渊，谁又将为我而祭奠？最、yeah, 烈是恶魔的语言，当黑夜睁开了双眼，伤口被恐惧。熊啊，你随便查一查就可以了。什么念经被人毁了，那就是寂静崴到脚。还有那个记者案的视频，他都拍得清清楚楚的，我就不知道有什么好查的。我个人是最讨厌那些神神怪怪的东西，除非是遇到什么非常困难的事情了啊。我说啥了，你也不要来找我了啊。反正上面已经把这件事情交给我的女神了。我记住，我是我的女神啊！你不要以为你自己有点姿色，你可以随便勾勾搭搭的啊。他可是从本局调过来的。你们认识吗？我们认识吗？不认识，我认识就对了。这位就是唐人街第一神探唐寅座下的首席大弟子林墨啊。这个案子他全权配合你嘞。你好，龙侦探。哎，这个就是我跟你说的我的那个新同事莎莎警官啊。你好，莎莎警官。龙侦探好像很害羞啊。他害羞什么？你害羞什么？我没有害羞。他没有害羞啊。手都湿着呢。说。你手是什么？天台人。我觉得你是正虚嘞。我们去办案吧。办案也不用这样一一直拉着手吧？搭档之间要互相了解。了解也不用拉着手了。走吧。哎，我突然对这个案子产生了非常浓厚的兴趣。我觉得我们可以团队作战。团队作战嘞？这种小白脸都是真看不真认的嘞。你，你有想说我英雄不散是不是？我先说明，我可不是冲你才调来这边的，更没想到会和你再办一个案子。非要拉着手走吗？不拉也行啊。我现在是侦探，不是逃犯，不会再跑。多靠你一会儿吧，我需要些安全感。开始喷香水了。你管我。脱手干葡萄柚的前调太腻，小桑兰白色睡莲十九中调又太甜，不适合警探身份，换支香水吧。你管我用什么香水呢？还是弄清楚你的案子吧。我已经和那个地铁里救过阿温的素菜聊过了。有什么特别的吗？和阿温描述基本一致。哎
为什么吗？为什么吗？什么吗？只能说是见鬼了，你信鬼吗？信。你信鬼？我到侦探社的第一个案子就碰到你，我只能说碰到鬼了。我再说一遍，这是命运的安排。林黑泉，你认命吧。我们现在去哪儿？去那个跳楼的公寓看看。你一早把我叫来警局，我还没吃早饭呢。马上中午了，直接吃午饭吧。从这么高的楼跳下来，太有勇气了吧？他叫阿水，泰籍华人，群光连锁酒店老板，住这栋公寓的十八层。八月十五日凌晨两点左右，他被监控器拍到从这栋大厦顶层跳楼自杀。奇怪的是，他在跳楼之前做了一些很奇怪的举动。那是拉木维潘。拉木维潘，快来。是，干拉木卡潘，从奥比。เพื่อให้ช่วยคุ้มครองคุณไม่รู้เหรอ梵天神这是印度教的梵天神，因为形态与佛像相似，有些人也把它称作四面佛。我当然知道，只不过没看过跳舞。你这个时候肚子叫不太合适吧？他要叫我什么办法？他先生说。死者生前经常听到念经的声音，还有一些离奇的事情。萨米特拉特玛吉吉，那迭代。萨米特拉特玛，肯定有嘞。我晚上呢，朋友们，我坐，我坐，拉，我来看守他，我来见他们，他们来嘛，到晚上三点，萨米特还睡着呢，他们看不着了，萨米特还没走呢。尸检报告表明，死者无其他外力伤害，死因和跳楼一致。做了血液测试吗？做了，血液内有部分阿米替林残留，其他没有任何异常。阿米替林？是，秦俊，也就是死者老公，说死者在死前一段时间一直服用这种抗抑郁药，值得怀疑吗？虽然这些视频内容基本可以证明为自杀。除了离奇的那只舞，你刚跟我介绍了阿水的背景，一个有钱有背景的漂亮富婆，还有别人自杀理由，所以还奇怪吗？这边，这位是林默先生，协助我一起调查您太太的案子。这位是秦俊先生，他是一名医生。你怎么知道？身上有消毒水的味道。牙医，二位，这边请吧。我还是不敢相信，他已经不在了。请您节哀。我要说的，叶登家警局已经跟你们说过了。很抱歉，有些事情我们需要再确认一下，请您理解。肉酱面。什么？早饭吃的是肉酱面，我还没吃早饭呢，方便吗？你随便。早饭没吃，什么都做不好。少点吃。
新的油漆味儿，过年新买的。是，有些东西放不下。阿米提林，二水走前一直在服用它。他有抑郁症，多久了？我应该相信他，他总是和我说，说他能听得到有念经咒的声音。怎么了？他做过梦了。有人在念经。念经是什么意思？念经是什么？听得很清楚。有念经的声音。这这声音也可以听到。是谁？我过来。我给你唱你最喜欢听的儿歌。真的是你的幻觉啊，是，真的没有声音了。第一次听到声音什么时候？大概，大概三个礼拜以前吧。一开始，他只是说偶尔能听得到，到后来，他天天晚上都说能听得到。从那以后，简直整个人都变了一样。不吃那些药，他根本无法入睡。去睡吧。不，我就知道在这才听不到你的声音。医生说你你今天没有去啊？那那个医生什么都不知道，只,只会给我开一些乱七八糟的药。他跟我不是一直这。对，你不是。确定是他的幻觉。你没有听到念经的声音。我当然确定。你问这话是什么意思？他的意思是，你们好像还发生过其他诡异的事情。是。一开始，我也以为是他压力太大所导致的幻觉。直到那天，他让我陪他去拜神。谁知道？发现了这些鬼性，后果简直不堪设想。而且神坛附近发生这种事，毕竟很难解释。那天之后，我就给他向酒店请了假，但他一步都不肯出门。我也只好不上班陪着他。但他每天晚上都说能听到荆州的声音，所以每天晚上我也很疲惫。直到那天晚上，我喂他吃完药之后，实在是扛不住，我就睡死过去。我的牙。
าคุณอยู่บ้านไหมอย่าพูดเฉยๆแต่ท้ายสุดทุกอย่างก็จะเป็นไปตามที่还有什么要说的吗？还有一件非常重要的事情，就在我们回来的路上。这一切都是梦。我谁？你在说什么呀？他为什么会说我们？你没有问他为什么这么说？他当时情绪太不稳定了，我怕追问下去他会更加失控，所以我就没再问了。你是自杀吗？你制造了那么多自杀，为什么还问我？至少目前还看不出什么。你也吃饱了，不想去其他房间看看吗？当分子衰变，最能透露信息的就是周遭的环境。什么？方便去其他房间看看吗？当然可以。鹿鸣中学，你以前教书的地方。你们认识？这不是被推进地铁那个人吗？谁被推进地铁了？哦，没有没有。他们几个是谁啊？我听阿雪说，是他高中时期的几个同学好友，但我也不是太熟。从这里跳下去很方便啊，为什么非得跑到天台上？因为在这跳舞没人看得见呢。有什么发现吗？上天台看看。这里可以了。可以了。跳楼自杀，一个差点被推到地铁里撞死，这什么情况啊？行了，我承认你跳得很骚，你知道吗？你赶紧下来吧。Coin Master 知道吗？知道啊，那个侦探的游戏，你也玩了，有排名吗
。之前有人上传过阿水自来这段视频，让大家获奖。事态离奇了，所以这除了灵异事件，还能怎么解释呢？我只知道神是救人的，不是害人的。你去询问一下其他的分局，应该还有其他类似的灵异报警事件。好，我们现在去哪儿啊？卡蒙心理诊所。阿水去的那家，你怎么知道名字的？在纸上写着呢。三四五四，我怎么没有看到？你真上了六年警校？他就找过两回，但我能感觉到他对我明显的戒备。但作为一个专业的医生，我不着急打破病人的底线，而且治疗是一个漫长的过程，所以我给他开了舒缓、镇定的药。哎，可惜啊。悲剧了。她丈夫没有陪她一起来吗？没有。一般来这的人，都不向第三个人透露自己隐藏的内心世界，即使是最亲近的人。他不是自杀。你们是警察，为什么来找我？是谋杀，是凶杀？那凶手是谁？病人，病人。刚才说他是你的病人，对啊，这诊断怎么得出的？谁大半夜不睡觉，听见有人念经啊？他亲口告诉你的。那当然。所以他开了阿米替林。那是给抑郁症患者吃的。重症需要猛药治吗？他到底说了什么都是自愿结果。我跟她老公确认过，她老公说从来没有听到过声音。她有跟你提过范天神吗？范天神。没有。我、哦、天哪！哎，你有没有想过，她老公有可能是真实的凶手？对，阿水是个富婆，遗产，杀人动机有吗？天哪，我就是个天才。哎。好多人都说我们学心理学的很适合做侦探，哎，有没有？很适合犯罪，更适合杀人。你什么意思怎么晕倒了？说实话，你一坐下来我就知道你心里有问题。你是不是想说我是我什么心理创伤？单亲家庭还是父母早逝，特别没有安全感？渴望得到爱和关怀，来到我这里给你做一个疗程。啊，医生，真是我的尊敬。我知道你们这一行有点心理问题也是很正常的吗？哎，没有关系，兄弟，我可以给你打走了，好不好？
，打五折，哎，四折，三折，哎，这个先生，不要走嘛。哎哎哎，这个大夫还挺神奇的哈。你可了解我是吗？现在至少可以说明，秦军他没有撒谎。这么早下定论，不像是你的风格。你还不相信阿水是自杀？这次完全没有披露。那那支舞蹈怎么回事？你还迷恋那支舞吗？这个答案只有死去的阿水才能告诉你。死人给不了答案的，找个活人问问。สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่ฮะจิงกวนอยู่สมาวันที่ว่าคือปังหมั่นมาก本来我们想找阿文小姐聊两句，但是她在台上，所以请你过来随便聊聊。找阿文啊，คือเมื่อสองอาทิตย์ก่อนนะฉันก็อยากจะเล่าให้อาเวนออกนะคะแต่เธอว่าไม่ใช่เพราะว่าลูกค้าเนี่ยขอร้องไว้ฉันก็คงไม่จ้างให้ทํางานต่อทําแน่ลองขอไหมล่ะลองเพราะจะมีประโยชน์อะไรราคาเกินเรื่องอย่างนั้นขึ้นน่ะอยู่วันหนึ่งฉันก็ทุกใจขึ้นอีกวันหนึ่งเรื่องอะไรเรื่องเนี้ยนะฉันเล่าให้คุณตำรวจฟังแล้วอะคุณยอมรู้อย่าไปเล่าให้ใครฟังเลยคะว่าถ้าเกิดไปเล่าให้คนอื่นฟังอะร้านนั้นอยู่ไม่ได้แน่แน่ไม่ไปไม่ใช่ไหมไม่ใช่ไหมไม่ใช่ไหมไม่ใช่ไหมไม่ใช่ไหมไม่ใช่ไหมไม่ใช่ไหมไม่ใช่ไหมไม่ใช่ไหมไม่ใช่ไหมไม่ใช่ไหมไม่ใช่ไหมไม่ใช่ไหมไม่ใช่ไหมไม่ใช่ไหมไม่ใช่ไหมอากาศร้อนจริงๆเพราะว่าวันนั้นอะทำไมมันร้อนอย่างนี้เนี่ยดูที่มีอะไรติดเข้าไปข้างในหรือเปล่านะอะไม่ส่องเขาดูข้างในเลยนะเออส่องเข้าไปดูนี่ทำไมเพราะมันไม่หมุนดูข้างๆนี่ข้างๆดูดูก่อนที่เธอเธอเป็นอะไรหรือเปล่าสบายดีไหมจะไม่เป็นไร小啊！哦，阿阿阿文来啊！阿阿，ตำรวจเข้ามาหานะอ่ะเอาเอาเอาฉันไปก็ได้ค่ะคุณตำรวจคะแล้วก็มีปัญหาอะไรโทรมาหาที่ฉันนะคะนะคะอย่าลืมนะขอบขอบคุณค่ะขอบคุณครับทำไมฉันต้องนั่งอยู่ตรงไปนี่คุณติ๋งบีบไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยจ
唐人皮相信有用。我们知道你之前去唐人街警局报过案，刚才又听说你差点被什么东西掐死，还有遇到什么类似的事情吗？警官，难道这两件事情还不够吗？其他的就没有了。没了。这几个，见过吗？这个是阿水。这个是迪南，瘦一点的是扎雅。我们在同一所高中，又住同一个宿舍，而且大家都是华裔，非常聊得来，所以是最好的姐妹。我们几个多久没见了？迪南大概半个月前见过，阿水比较久一点，大概是三个月前的毕业十周年聚会。怎么了？为什么突然向我问他们？阿水自杀了。自杀？怎么会？什么叫怎么会？他是我们这里面最幸福的一个。他怎么会自杀啊？你现在别管阿水了，还是先想想你自己的事吧。那天，你是为什么会被掐到窒息啊？警官，我那天只是吃东西不顺，导致呼吸不畅吧？你吃东西会吸入红手印来。行了，黄文小姐，我们没有其他的问题。如果有任何事情，麻烦先到唐人街警局找我们。好。你为什么不让我问？他明明不想说。我会逼他说。他又不是罪犯。你很袒护这个女人嘛？他不想说的事情说出来也未必是事实了。那就这样结案了？一个自杀，另一个算什么？自杀未遂。相信我，这个案子才刚刚开始。才开始？反正你就是能袒护他，无理取闹。你不袒护他，为什么给他吃巧克力？人在心情不好的时候，大脑会缺少糖分，身体会缺少维生素 B。甜食不但可以同时补充这两者，并且可以让你的大脑分泌脑啡肽，脑啡肽可以安定情绪，并且有利于我们的调查。我现在也在生气，为什么不给我吃巧克力？现在应该喝牛奶。为什么？牛奶解醋。你，反正我觉得这个女人就是不可靠。哪不可靠啊？女人的第六感，她肯定不是个好人。你不是很会闻吗？怎么不闻她身上有没有犯罪因子啊？我闻过了。怎么样？很好闻。你，喂。好，我知道了。你猜的没错，暹罗分局也接到了同样的报案，报警员是他们宿舍的另一个女孩，叫迪南，她也遭遇了类似的事情。
详细隐藏的秘密。我要去探索未知的天地，让罪恶无处藏匿。别轻易相信眼前的问题，别轻易相信隐藏的秘密。寻觅昼夜交替，清着自己。让一首先行，就此先行。心。